আসসালামু আলাইকুম আমি পরপর তিনটা প্রশ্নোত্তর পালা যেটা ইউটিউবে দর্শকদের থেকে ঠিক করা আমি সেটা দেব তো এটা মূলত আমি কোনো ক্লাস বা অন্য কোনো প্রশ্নোত্তর পালা নয় এটা ইউটিউবের যে দর্শক যারা আছেন তাদের প্রশ্নোত্তর পালা থেকেই আমি এটা দেব আসুন আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে যাই আমাদের এবারের প্রশ্ন মোহাম্মদ ইয়াসিন মোহাম্মদ ইয়াসিন বলছেন যে শিং মাছের লেজ বাঁকা হওয়ার কারণ কি ভাই মোহাম্মদ ইয়াসিন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে শিং মাছ আসলে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় যে শিং মাছের লেজটা বাঁকা হয়ে গেছে তো এটার ব্যাপারটার আমাদেরকে অনেক সময় চাষিদেরকে একটা বিপদের মধ্যে ফেলে সেটা হচ্ছে যে মাছ অনেক বড় করার পরে দেখি যে শিংটা মানে লেজটা বাঁকা হয়ে গেছে তো এইটা আপনারা একটু মাথার মধ্যে রাখবেন সেটা হলো যে ভারতপক্ষে যেটা প্রথমে করা উচিত সেটা হলো যে অনেক সময় হ্যাচারিতে ওনারা যখন পোনাগুলি ফুটান তখন যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন না থাকার কারণে কিংবা হ্যাচারির মালিকের পানির যে ধারা পানির ধারার সঙ্গে মোট ডিমের যে পরিমাণ এই ডিমের পরিমাণটা ঠিক না থাকার কারণে এই মাছটার অক্সিজেন শর্ট হয়ে গেলে কিন্তু মাছের দেহ এরকমের বাঁকা হয়ে যায় এটা শিঙের ক্ষেত্রে এরকমের হয়ে থাকে তো খেয়াল রাখতে হবে যে যিনি হ্যাচারি মালিক বা হ্যাচারি চালাচ্ছেন তার হ্যাচারিটা যেন ভালো হয় ভালো হ্যাচারি হলে এই ধরনের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তা না হলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হতে থাকে আর অনেক সময় এমনও দেখা যায় মাগুর মাছের ক্ষেত্রে এরকমের দেখা যায় যে কিছু এরকমের সমস্যা শরীরে ব্যাকা ট্যাকা হওয়ার যে সমস্যাটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় ব্রুড মাছকে যদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন না খাওয়ানো হয় তাহলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা এই জন্যই আমরা পারতপক্ষে সস্তা দামে সস্তা দামে কোনো মানে হ্যাচারি থেকে যে রেনুগুলিন পাওয়া যায় সেগুলি নেওয়ার চেষ্টা করব না আমার তাদের একটা গুড উইল থাকতে হবে বাজারে একটা গ্রহণযোগ্যতা সামাজিক একটা গ্রহণযোগ্যতা যে মানুষগুলি আছে তাদের যদি আমরা নেই তাহলে আমরা বুদ্ধিমানের কাজ করব আর এটা আপনারা রেনু করার পরেও যদি ধানি সাইজ হওয়ার পরে যদি আপনারা এটা টের পান তাহলে কিন্তু ওটাকে আর বড় করার দরকার নেই কারণ ওটা আপনি বাজার মূল্য পাবেন না সেক্ষেত্রে ওই পোনাটা নষ্ট করে ফেলাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ আপনাকে ধন্যবাদ ভাই আসিন এর পরের ইয়েটা হচ্ছে চিঠিটা হচ্ছে নাহিদুল ইসলাম নাহিদুল ইসলাম বলছেন যে চিংড়ি মাছের সাথে মৃগেল ও চিতল মাছ কি চাষ করা যাবে এরা কি চিংড়ি মাছ খেয়ে ফেলে ভাই নাহিদুল ইসলাম না এইটার দুইটাই চিতল এবং মৃগেল দুইটাই চিংড়ির সঙ্গে চলবে না কারণ হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু জানি যে আমরা মাছকে যত সম্পূর্ণ খাবার টাবার যাই দেই না কেন তার মধ্যেও প্রাকৃতিক খাবারের উপরে কিছুটা নির্ভরশীলতা এদের থাকতেই হয় তো মৃগেল মাছ এটাও কিন্তু পুকুরের তলার মা খাবারটা খায় এটা একটা যেমন ব্যাপার সেই সুবাদে সে চিংড়ি চিংড়ির সঙ্গে তার একটা কম্পিটিশন হবে এটা একটা ব্যাপার আর একটা হচ্ছে গিয়া যে মানে চিতল মাছ চিতল মাছ তো রাক্ষুষে মাছ চিতল মাছ রাক্ষুষে হওয়ার কারণে চিংড়িকে তো এমনিতেই সে রিস্কে থাকে এক আর চিংড়ি যখন খোলস পাল্টাবে সে খোলস পাল্টানোর সময়ও কিন্তু এটা ইয়া না এটা আপনার কোনো মতেই পার পাওয়ার কোনো কথা না অবশ্যই সেক্ষেত্রে আপনি ভুলক করবেও আপনি চিত ছাড়বেন না অসময়ে বা সময়ে খাদ্য হিসেবে চিংড়ি যেন ব্যবহার যেন না হয় এটাকে নিশ্চিত করার জন্য আর মৃগেল ছাড়বেন না এই জন্য যে তলার খাবারে দুইটাই কম্পিটিশন করে ফেলবে সেই কারণে আপনি এই দুইটা মাসের একটাও আপনি ছাড়বেন না এর পরের চিঠিটা লিখছেন নাহিদ আরাফ নাহিদ আরাফ লিখছেন যে রাইস ব্রানের পরিবর্তে অন্য কিছু কি ব্যবহার করা যাবে ভাই নাহিদ আরাফ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে রাইস ব্রানের পরিবর্তে অন্য কিছু বলতে আপনি কি বুঝাইছেন আমি সেটা বুঝি নেই তবে রাইস ব্রানের মধ্যে যেটা থাকে সেটা হইলে যে এখানে যেমন একটা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য উপাদান থাকে এখানটায় খনিজ একটা পদার্থ থাকে আর অন্য দিকে তেল জাতীয় একটা পদার্থ থাকে সেক্ষেত্রে যদি আপনি 
রাইস ব্রান যদি কোথাও যদি না পান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি করবেন যেটা সেটা হচ্ছে ডিওআরবি নামে যে উপাদানটা আছে সেটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে আর অগত্যা আপনি যদি না হয় তাহলে গমের ভুসি আপনাকে ব্যবহার করতে হয় কিন্তু গমের ভুসির দাম অনেক বেশি পড়ে যাবে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি দিয়ে গমের ভুসি করে কিন্তু আপনি সেতো সারের প্রয়োজন মিটেতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা কাজ করতে পারেন যে ওই রাইস ব্রানের পরিবর্তে যে সেতো সার অংশ যেটা নেবেন তার ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ অর্ধেকটা নেবেন ভুট্টা ভুট্টাটা ক্রাশ করবেন আর অর্ধেকটা নেবেন গমের ভুসি এইটা যদি নেন তাহলে আপনার একটু সাশ্রয়ী আসবে কারণ ভুট্টার দাম মোটামুটি কম আর গমের দামটা একটু বেশি হলেও ওই খুব কাছাকাছি একটা আসবে কিন্তু শুধু ভুট্টা কিন্তু কোনো মতেই দেওয়া যাবে না কারণ ভুট্টা শ্বেতসার হিসেবে ভালো হলেও ভুট্টার যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে যে ভুট্টার মধ্যে খনিজ পদার্থের অভাব থাকার কারণে ভুট্টা কিন্তু শ্বেতসার হিসেবে খুব ভালো না তো আপনি বিবেচনা করে এটা এরকমের করবেন আর যদি নেহাত এগুলি নাই পাওয়া যায় তাহলে আপনি কোনো দূর জায়গা থেকে এই উপাদানগুলি এনে মাছ চাষ করবেন তা না হলে আপনার মাছ চাষের আপনার প্রাথমিক যে ব্যয় এইটা কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাবে সেটা আপনি বুঝেন যে এটা আপনার জন্য লাভজনক হবে কি লাভজনক হবে না তো আপনি এটা আপনি বিবেচনা করবেন আপনি নিজের থেকে এরপরে চিঠিটা হচ্ছে বিপ্লব ভৌমিক বিপ্লব ভৌমিক বলছে নমস্কার স্যার আমি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আপনার নিকটে একটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই সেটা হলো আমি একশো বিশ শতকের পুকুরে রেণু চাষ করি আমি তিনটি একশো বিশ শতকের পুকুরে রেণু চাষ করি রেণু ফেলার পনেরো দিন পর থেকে পোলট্রি স্টার্টার দিয়ে থাকি এটা কি ঠিক আর পাশাপাশি কি খাবার দেওয়া উচিত ভাই বিপ্লব ভৌমিক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি রেণুর আপনি বলছেন যে আপনি রেণুর পনেরো দিন থেকে আপনি পোলট্রির স্টার্টার দিয়ে থাকেন এইখানে পোলট্রির স্টার্টার দিয়ে আপনার লাভ কি প্রথম কথা হলো যে পোলট্রির ব্যাপার স্যাপারটা হচ্ছে পোলট্রির আর মাসের ব্যাপারটা হচ্ছে মাসের আপনি যদি পয়সা ব্যয় করেনি তাহলে আপনার জন্য বেস্ট হচ্ছে মাসের জন্য যে খাবারগুলি তৈরি হয় সেটাই দেওয়ার এখানে আপনি দুইটা কাজ করতে পারেন একটা হইলো যে গুণগত মান সম্পন্ন যে কোম্পানিগুলি নাসে এদের খাবার আপনি অবশ্যই প্রয়োগ করবেন এক আর একটা হচ্ছে সরিষার যে খোল সরিষার খোল যদি আপনি আটচল্লিশ ঘন্টা পচায় রেখে আপনি যদি তারপরে যদি আপনি মানে আটচল্লিশ ঘন্টা করে পচবে আর তারপরে আপনি মনে করেন যে আটচল্লিশ ঘন্টা পচালেন তারপরে আপনি দুই দিন দিলেন এই সরিষার খোল কিন্তু রেণুর খাদ্য হিসেবে যেমন খুব ভালো আর সরিষার খোল পুকুরে গেলে আবার মাছের খাদ্য ন্যাচারাল খাদ্য যেটা সেটা তৈরি করে আর এর সাথে আপনি আর একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে রাইস মোলাসেস রাইস ব্রান মোলাসেস ইস্ট এর যে প্রিপারেশানটা আছে ফার্মেন্টেটের যে প্রিপারেশানটা আছে এইটা যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আপনি ভালো ফলাফল পাবেন আশা করি আপনি সফল হন এটাই আশা করি এরপরে এম ডি আলামিন বলছেন যে পুকুরের পানি চুলকানি মুক্ত করা যায় কিভাবে ভাই আলামিন এটা আমাদের একটা জাতীয় বা পাক ভারত উপমহাদেশীয় একটা সমস্যা যে সমস্ত পুকুর কোনো কারণে পড়ে থাকে ঠিক মতন মাছ চাষ হয় না কিংবা এখানটায় জৈব পদার্থ দূষিত পদার্থের মানে ঘটনা অনুপ্রবেশ থাকে আর সেই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভিদ বা ঘাসের উপস্থিতি থাকলে সেই সমস্ত পুকুরে যোগ এবং এই চুলকানি এটা দেখা যায় চুলকানি মানে পানি কামড়া আর কি যেটা বলে আমাদের বাংলাদেশে এটাকে পানি কামড়া বলে পানি কামড়া হচ্ছে সারকারিয়া নামে একটা পরজীবী এটা মাছের দেহ থেকে কিংবা যে কোনো প্রাণী দেহ থেকে রক্ত শুষে খায় মানুষের দেহ মানুষ মহিষ গরু যদি এরাও কেউ পানিতে নামে তাহলে তাদের দেহ থেকে রক্ত শুষে খায় এটার একটা পরজীবী এরা রক্ত শুষে খাওয়াটাই এর কাজ এটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হলো যে বেশ কিছু সময়ে চুন অনবরত প্রয়োগ করে যাওয়া যদি আপনি মনে করেন যে প্রথমে শতকে যদি আপনি দুই আড়াই তিন চার গ্রাম মানে কেজি করে যদি আপনি চুন দিয়ে দিতে পারেন যদি আপনার মাছ না থাকা অবস্থায় আপনার পুকুরে প্রায় তিন থেকে চার কেজি করে যদি আপনি দেন তাহলে কিন্তু আপনার এটা থাকবে না আর পরবর্তীতে এটা কোনো টেনশন করার দরকার নেই আর আপনার যদি এমন হয়ে থাকে যে আপনার এখন পুকুরে মাছ আসেই সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন যে আপনি শতকে দুইশো গ্রাম করে চুন সপ্তাহে 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 আপনার আট দশ সপ্তাহ আপনি যদি দেন দিয়ে আপনি একটা জায়গায় পৌঁছে গেলে তখন দেখবেন যে আপনার এটা থাকবে না আর পুকুরের মধ্যে ঘাস বা এই ধরনের কিছু টোপা পানা টোপা পানা হচ্ছে এই পানি কামড়া বা পানিতে চুলকানোর একটা মৌলিয়া আর একটা হচ্ছে কোনো পুকুরে যদি হাঁস খুব বেশি সংখ্যায় নামে তাহলে হাঁসের দেহ থেকে একটা পদার্থ বের হয়ে আসে সেটাও কিন্তু পানিতে মানে গা চুলকানোর একটা অন্যতম কারণ 
সে ক্ষেত্রে হাঁসকে একটু কন্ট্রোল করতে হবে যেন হাঁস ওখানটায় আর না নামে তাহলে এইটা যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার এই সমস্যাটা থাকবে না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই এরপরে প্রশ্নটা হচ্ছে যে শুভঙ্কর বাইনের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে পুকুরের জল কালো হয়ে যাচ্ছে পুকুরের পাড়ের গাছের সংখ্যা কমিয়েছে কার মাছ ছেড়েছি কিন্তু মাছ মারা যাচ্ছে কি করব বুঝতে পারছি না আপনাকে ধন্যবাদ শুভঙ্কর বাইন আপনার এই জায়গাটা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে পুকুরের তলায় আপনার যথেষ্ট পরিমাণে পাতা জমে গেছে এই পাতাটা আপনি পরিষ্কার করেন এবং এখানে চুন প্রয়োগ করে আপনার পানিটাকে কালোটাকে আপনি স্বাভাবিক করে এটা যতক্ষণে পর্যন্ত নীল বা সবুজ না করে আনতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার এই মাস মরা কিন্তু বন্ধ হবে না আপনি দ্রুত এইটা পদক্ষেপ নেন যে আপনার পুকুর তলাটা পরিষ্কার করেন এবং আপনি চুন প্রয়োগ করেন প্রয়োজনে আপনি সার প্রয়োগ করে আপনি আপনার এইটার সমস্যা থেকে আপনার এটা আপনি উতরায় যদি আসতে চান তাহলে আপনাকে এটাই করতে হবে এরপরে মাহমুদুল হাসান বলছেন যে স্যার আমাদের দেশের বেকারির মালগুলো মাছের জন্য কি উপকারী যেমন বন বাটার কেক পেটিস বিস্কুট ইত্যাদি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মাহমুদুল হাসান আমাদের দেশে অনেক 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 বেকারি আছে এবং অনেক বেকারির থেকে যে খাবারগুলি তৈরি হয় সেখানটায় দেখা যায় যে তাদের যে বর্জ্য যে পদার্থগুলি সেটা বিস্কুটের অংশ হোক বা এই আপনার কি বলে বন রুটির অংশ হোক কিংবা কেক পেটি সেগুলির বিভিন্ন খাদ্যের অংশগুলি দেখা যায় যে বর্জ্য অংশ হিসেবে ইয়ে হয় এটা আমরা কার্বোহাইড্রেট হিসেবে ওখানে ব্যবহার করতে পারি এবং এখানে প্রোটিনেরও একটা মাত্রা এখানটায় আছে কারণ অনেক সময় ডিম বা দুধ এরকমের কিছু উপাদান এগুলি নিয়ে ব্যবহার করা হয় তো সেখানে আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু এটাকে কার্বোহাইড্রেট পাঠ অর্থাৎ ব্র্যান্ড বা আমরা গমের ভুসির ভূমিকায় যে এটাকে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু এটাকে মূল খাদ্য হিসেবে যেন আমরা এটা ব্যবহার না করি কিন্তু তাহলে আমরা করতে গেলে আমাদের এখানে উৎপাদন কিন্তু কমে যাবে তো আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আশা করি আপনারা এটা এনজয় করবেন